ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಆಂಟರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾಬಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಂಥರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸೊ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಶ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವುದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ನು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇದು ಒಂದು ಥರದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೇನು ಅದು ಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿ ಮೋಷನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿಡೋ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರ ರೆಫರಲ್ ಕೇಸಸ್ಸೇ ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಆ್ಯಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ವೈಡು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಐ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ
ಕರಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮೆದುಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮೋಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮೋಷನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಯರಿಯಾ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ತುಂಬ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮೋಷನ್ ಒಂದು ದಿನ ಡಯರಿಯಾ ಸೊ ಇದರ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಯರಿಯಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅನ್ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಟು ಟೈಪ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಮೋಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಚಾರ್ಟು ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾತನಾಡೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಕರುಳು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತೆ ಪರಿಯಲ್ಲ ಈಗ ಕರುಳಿಗೆ ಕಾರದ ವಸ್ತು ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಿಂದ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯಚಿತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದ ಅದೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದಿಂದ ಜೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಖಾರ ವಸ್ತುವಿಂದ ಜೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಚಿತ್ರೆ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಖಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಊರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಡನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟ
ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಚ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಡಯಟು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವರದು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸೊ ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ದಿಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಒಂದು ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವವರು ಈಗ ಮೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರದು ಈಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇರೋದು ಗಟ್ಟಿ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಡೆಫಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರೋಮ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಲಾರಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲಾರಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರೋದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತೈದು ಇರೋದು ಐವತ್ತು ಆಗೋದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೊ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಪಟೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿವೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬ ವಾಮಿಟಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಲ್ಟ್ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೊಟ್ಟೆದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಕ್ಕನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಅಲಾರಂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನಲ್ಲ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ಕರಳಿನ ಉರಿ ಊತ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೊಲ್ನೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಲೋನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಲ್ನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಅಲಾರಂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲಾರಂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಸ್ ಥರ ಪ್ಯಾಲ್ಪೇಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೆಕ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋದು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಬವಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಲಾಜಿನಸ್ ಕೋಲೈಟಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಸೊ ಈ ಥರ ಐ ಬಿ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದಂದರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತುಂಬ ಫೈಬರ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಯೆಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟು ವಾರ ಲೋ ಫೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಯೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದು ಫೋಡ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೋ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೈ ಫೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಯೆಟನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಡಯಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಫಾರ್ಮಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಆವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಪಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ಮೋಡಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡ್ರೋಟವರಿನ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಬವರಿನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ನೋವಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ಸು ಇದು ಪೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಡೇ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಆಗೋವರೆದು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಐದು ಸರಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋ ಪೆರಮೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಮೆಡಿಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಮೋಷನನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೋಷನ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೈಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಫೈಸೀಲಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಸಾಬ್ ಗುಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಈ ವೀಟ್ ಬ್ರಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೋಷನನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟುಲೋಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಥಾಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಲೂಬಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೋನ್ ಲಿನಕ್ಲೋಟೈಡ್ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಷನ್ನು ಗಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮೋಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಪ್ರಡಾಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾ ಲುಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರಿಫ್ಯಾಕ್ಸಿಮೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್
to improve the quality of life of the patient as well as to bring the symptoms in control. So, the course is a long term treatment, follow up. So, this disease is not a symptom. So, this symptoms are not a symptom. So, this is not a symptom. So, this symptoms are not a symptom. So, this is not a symptom. So, this is not a symptom. अंदरे गुना आगे दे अंतर तील कोण डू के लवर अंदरे इवा करने के आगे नो बर्ता इल्ला अंता आर्द्र के स्टॉप मारता रे सो आदर इंदा ये ना दुरु बेरे प्रॉब्लम बर्ता दा मुंदे आदर इंदा ये नो ऐसा च प्रॉब्लम बरु दिल्ला सो वन दो वेले सिम्टम्स ऐल्ला तनास्ते के कंट्रोल आदर ये नो मारु आवश्यकते � so, if there is stress and anxiety, there is a lot of symptoms in this situation. If there is a lot of anxiety and stress control, there is a lot of symptoms in this situation. So, as such, if there is a lot of symptoms in this situation, there is a lot of medicines. If there is a lot of lifestyle modification in this situation, there is a lot of medicines in this situation. The medicines are given only to control acute symptoms. Once there is symptoms control, there is a lot of fiber supplementation, SOS medicines. If there is a lot of symptoms in this situation, आवागा मेडिसिन तक कोड़ बेको अंतह हेल्थी हो। ओके तो ये लाई एज नमलो को गुड़ा कंड बर्त दान। प्रेडोमिनेंटली नाउ नोड इरो दो इप्पत्र इंदा नालवत वर्षा इतर अंदरे या कंदरे ये का जास्ते स्ट्रेस जास्ते एंजाइटी लाई रो दो ई एज ग्रुप जनरेगे। सो अदर अली जास्ते इरते दे। अदर अल्लू फीमेल तुम्बा फीमेल्स आसपत्रे के बरोबर प्रोपोर्शन नोट इधरे मेल्स जास्ती बढ़ता रहे, सो ना वो डायग्नोस मारो तो मेल्स अली जास्ती, बट फीमेल्स अली जास्ती इरते दे इप्पत्र ना नलवा तो वर्षा स्टूडेंट्स अल्लू इरते दे एग्जाम्स बरोबर का इल्ला एक्यूट स्ट्रेस अंदरे जॉब जॉब रिलेटेड स्ट्रेस इल्ला बेर लाइफ इवेंट्स रिलेटेड स्ट्रेस आवाग ना वो इतरा सिम्टम्स जास्ती नोटी भी ओके इन्हों योगा है कि सहकारी आक्त दे अंतर डॉक्टर योगा इज वेरी वेरी एसेंशियल तो कलाउ स्टडीज इधे अंदरे मेडिटेशन एंड योगा अंदरे इट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स एस सच सो इधर इन्द उब्रा बरुवा सिम्टम्स हो, होटे नो बरुवा सिम्टम्स हो, होटे संक्टा बरुवा सिम्टम्स हो, अदला कड़ी में आगते, सो प्रेडोमिनेंटली ये न मार्ग बेक अंदरे वल्ले लाइफस्टाइल हो, सो अदा कोस करा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज हो, इधर इन द इल्ला, इधर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इधर इन द लॉट ऑफ गुड हेल्थ therapy, either in the non-pharmacological treatment to it. So, that is why India is yoga, meditation, dhyana, either in the symptoms control. At least, so far, the symptom severity is less. Okay, doctor. In the IBS, the colorectal cancer, how do you distinguish it? अंदरे प्रेडोमिनेंट अंदरे ना अम्म ये मेन तंदरे ये रोड अंदरे आईबीएस अंदरे डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन सो अंदरे ऑर्गेनिक इला स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ही रोड इला बट नवडेस जास्ती मते जास्ती करोलो संबंधा पट्टा ऑर्गेनिक तंदरे गोलो अंदरे कोलोरेक्टल कैंसर हो नोटाई दीवी प्लस वो बेरे तरह अंदरे इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ अंतह हेल्थी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब क्रॉन्स डिसीज़ अंतह हेल्थी भी इधर नो जास्ती नोटाई दीवी ओल्डर एज ग्रुप पर ली माइक्रोस्कोपिक मतलब कोलाजिनस कोलाइटिस इधर नोटी भी क्या वो बेरे टाइ इधर अली ना वो सीलियाक डिसीज़ अल अंदर ग्लाइडिन, अंदर वीट एलर्जी, ये दो सिम्टम्स चलान, ये दो ये डिसीज़स नोट आए देवी, सो इधर कोस करा वाले हिस्ट्री बेकु, अंदर अंदर अलार्म सिम्टम्स, अलार्म सिम्टम्स अंदर वेट कड़ी में, हीमोग्लोबिन कड़ी में, एपाटाइट कड़ी में, सो तुम्बा सुस्तो आयासा, इतना दल्ला इधर है, कलाउसरे न आदर अली पाइल सेर बोधो, फिशर सेर बोधो, इल्ला रेक्टल मैलिग्नेंस सेर बोधो। प्रेडोमिनेंटली अंदरे सड़न आगे वेट कड़ी में आकते दे होटेनो तुम्बा जास्ते आकते दे नाइट सिम्टम्स अंदरे नॉक्टरल सिम्टम्स अंदरे ऑर्गेनिक अंदरे नाइट टली नो विंदा एल ताई दीरा निद्दे बर्ता इल्ला निद्दे के अड़चने आकते दे � अली ब्लड डू मोशन फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंसी चेंज आ गोल्ड ये दो मत आईबीएस सिम्टम्स उन्हें तरह इरते थे सो आवाग ना वो कोलोनोस्कोपी अंतर मारी नोड बैक आते थे कोलोनोस्कोपी अली गिड्डे ये ना तो कंट्रा अदर इंदा बायोप्सी अंतर मार बैक आ गोल्ड इल्ला कोलोनोस्कोपी अली चिन्ना चिन्ना पॉलिप अंदर गुल्ले गलो 
ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕರಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಜಿನಸ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ರೂಲೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಸರ್ ಹುಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಟಿ ಬಿ ಐ ಬಿ ಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಯೋಪ್ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಿಮಿಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೊದಲದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬಿ ಎನ್ ಐ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಬ್ರೇನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಇಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಪಿಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೇನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜಿ ಇ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇರ್ತದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಇ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೀಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಗ್ಲಯಡಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ಲಯಡಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ವೀಟ್ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೀಲಿಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಥರ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲ್ಲಾಜಿನಸ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಲ್ನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ದೊಡ್ಡ ಕರಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬಯೋಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಾಜಿನಸ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೈರಸಸ್ಸು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗೋದು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಇದಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟಿದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಲಾರಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಕ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಏಜ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಪಟೈಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೀಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೋಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಕಲ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ ಫೀಕಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಫದರ್ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಮೋಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಂಚಿನ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಫದರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನ ಮಾಡೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಬೀಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈಬರು ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಟನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಫುಡ್ ಕೆಲವರ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇನ್ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಫುಡ್ಡು ತುಂಬ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಫುಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಡಾ ಕೋಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕರಳಲ್ಲಿ ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜಿ ಐ ಡಿ ಸಾಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಫುಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿಂತೀರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಡಯರಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಯಿತು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವೇನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಏನೂ ನೋವಿಲ್ಲ ಏನೂ ಸಂಕಟ ಇರಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ